നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കർ മൊട്ട ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അരി അരിയാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് ജീരകശാല അരി എടുത്ത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ജീരകശാല അരി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കുതിർത്തി വാര വെച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ജീരകശാല അരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സബോള ഒരെണ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സബോളയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ട മസാല ആഡ് ചെയ്താലും മതി അത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഒരു പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം ഇനി അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ചവച്ചു വെച്ചതാണിത് മല്ലിയില അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് ഇത് വറുത്തെടുക്കാനാണ് ഒത്തിരി കനം കുറച്ച് വേണം അരിയാനായിട്ട് മുട്ട രണ്ടെണ്ണം പുഴുങ്ങി വെച്ചത് നെയ്യ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കുക്കർ ബിരിയാണിയാണല്ലോ ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കത്തിച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോളയും അതുപോലെ കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലല്ല വറുത്തെടുക്കണേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് വറുത്തെടുക്കണത് അപ്പോൾ അത് വറുത്ത് ഇതിൽ വറുത്തെടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണില്ല നെയ്യിൽ എനിക്ക് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് വന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതും അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബോള ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം സബോള ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വരണം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയുള്ളൂ ഒരു സ്വല്പ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സബോള മുരിഞ്ഞ് റെഡിയായി ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോഴും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക പെരുജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചോന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറണം ൊക്കെ മാറി കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ആഡ് ചെയ്യാം സബോള ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സബോള ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരേക്ക് ഇളക്കിയാക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു തന്നെ ഇതിന് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു സാലഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ചാറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇതുവരെ നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം 
പിള്ളേരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ മോള് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യണതാണ് സൺഡേസിലൊക്കെ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം മുളക് പൊടി അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നീട് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതായത് ആ തക്കാളി ഉടഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ചേരണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം മല്ലിയലി ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി മല്ലിയല മാത്രമല്ല മല്ലിയലും പുതിനേനും ഒന്ന് ഇത്തിരി സ്വൽപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കാം ഇതൊരു രണ്ടാൾക്കുള്ള അളവാണ് ഞാൻ ഇത് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അരിയും മുട്ടയും കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കറക്റ്റ് വെള്ളം ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലത്തെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്വല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ അതുപോലെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് ഉപ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാര വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് അരി ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി കുതിർത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതായത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി കുതിരാനായിട്ട് ഇടാൻ കുതിരാനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ അരിയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കാണാനായിട്ട് യാതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ആകെ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അരി കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി അത് വാര വയ്ക്കണം അങ്ങനെ വാര വെച്ച അരിയാണിത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി സ്വല്പം കൂടെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് നിറയെ വെള്ളം കാണാനുണ്ടല്ലോ ഇനി വെള്ളം തിളച്ച് അതായത് വറ്റണം വറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അരിയും വെള്ളം കൂടെ ഏകദേശം ഒരേ അവസ്ഥയിലെത്തും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിൽ അരി കാണാനില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയണ സമയത്ത് ഇത് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് അരിയുടെ മേലെയാണ് ഈ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അത് അരിയുടെ ഒപ്പം ആയിട്ട് തീരണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അരിയുടെ ഒപ്പം ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അരിയും വെള്ളം കൂടെ ഏകദേശം ഒരേ അളവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അരിയും ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് വെയ്റ്റ് ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്കർ അടയ്ക്കാനായിട്ട് വെയ്റ്റ് ഊരി വെച്ച് കുക്കർ അടച്ച് അതിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നന്നായി ആവി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വെയ്റ്റ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാവും അതായത് എനിക്കൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റെഡിയാവും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം വിസിൽ വരണാനുള്ളൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ വിസിൽ വരണയൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ഈ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു നീരായി വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ
ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിസിലിന്റെ അവിടെ നീരാവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിസിൽ വരാനുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പീസ് നമ്മളത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരയ്ക്കും നമ്മൾ കുക്കറിന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എനക്കാനും ഒന്നും പാടില്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വിസിലടിച്ചു എന്ന് വരും എനക്കാൻ പാടില്ല ഈ അടുപ്പുമ്പോൾ തന്നെ വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറക്കുകയാണ് നല്ല മണമുണ്ട് ഇത് വിത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഒന്നും അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം വല്ലർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇളക്കേണ്ടത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇതിന് അര ടീസ്പൂണിലും കൂടുതൽ ഒരിക്കലും മുളക് പൊടി ഇടരുത് ഇതിൽ ഒത്തിരി മുളക് പൊടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പാകമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം രണ്ട് സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര സ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയനയില ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ സബോളയും ഇനി ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയില പൊതിനയിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആ മണമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വല്പം കൂടെ നെയ്യോ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഇതില്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടതിനെ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന കുക്കർ എഗ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം